தன் டிவி நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது வணக்கம் தமிழா வழங்குவோர் பூமெக்ஸ் வெஸ்ட் அண்ட் ரீஸ் உடன் வழங்குவோர் லெவிஸ்டா இன்ஸ்டன்ட் காஃபி மற்றும் தி ஐ ஃபவுண்டேஷன் கண் மருத்துவமனை இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு சூப்பரான ஒரு கெஸ்டா வந்திருக்காரு அவரோட நிறைய விஷயங்கள் பேச போறோம் நடிக்கிறவரு <laughs> 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 Hi bro, how are you? I'm good. Super, I'm good. And you're the first time you're here. Welcome to our show. You're the first time you're here. I'm very happy to feel. And one thing is, the first time you're here, you're the first time you're here. 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 Actually, I don't think you're here. I'm very happy. 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 சினிமாவில் அப்படியே இன்ட்ரெஸ்ட் வந்தது ஒரு படம் நடிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன் பட் ஆல்மோஸ்ட் எயிட்டி ஃபிலிம்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் டென் இயர்ஸில் அண்ட் நிறைய பேருக்கு தெரியும் நீங்கள் வந்து டெல்லியில் இருந்தது அதுக்கப்புறம் திருச்சிக்கு வந்தது சின்ன வயசுலேருந்தே இந்த ஆக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஆசை உங்களுக்கு இருந்ததே இல்லையா ப்ரோ இல்லை நான் சின்ன ஸ்கூல்லேருந்தே ட்ராமாலெலாம் ஆக்ட் பண்ணியிருக்கேன் இன்டர் ஸ்கூல் காம்படிஷன் இந்த வெரைட்டி என்டர்டெயின்மெண்ட் அந்த ஆட்ஸ் ஆப் இதெல்லாம் நடக்கும் ஸோ அதிலலாம் நிறைய பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதை பார்த்துட்டு தான் நலன் வந்து ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் பண்ணும்போது கூப்பிட்டது ஸோ அப்படி தான் ஆக்டிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக வந்தது சூப்பர் ஸோ பல திரைப்படங்கள் பண்ணி எங்களை என்டர்டெயின் பண்ணி அண்ட் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பன்னிக்குட்டி அதாவது பன்னி கண்டென்ட் இருக்க திரைப்படங்கள் அங்கே கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஆனால் பன்னியே கண்டெண்டாக இருக்க திரைப்படம் இது தான் ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போது டிஃப்ரெண்டாக இருக்குது ஆக்சுவலி பன்னிக்குட்டி என்ன மாதிரியான ஒரு திரைப்படம் ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு ஃபீல் குட் ஃபிலிம் சொல்லலாம் ஒரு ரொம்ப சீரியஸாக ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்டாக உள்ள உனோட வாழ்க்கை உத்ராவதி என்னோடய கேரக்டர் அவனோட லைஃப்பில் என்னென்ன மொமெண்ட்ஸ் நடக்குது பன்னிக்குட்டி எப்படி ஒரு மேஜராக ஒரு ரோல் பிளே பண்ணுது ஸோ லைஃப் எப்படி மாதிரி ரொம்ப ஹாப்பியான ஒரு ஒரு கதையே ரொம்ப ஜாலியாக ஒரு ஸ்மைலோடு பார்க்க ஆரம்பித்து நீங்கள் சந்தோஷமாக தேட்டரில் சிரிச்சுட்டு ஜாலியாக பார்க்குற ஒரு படமாக இருக்கும் அண்ட் உங்களை பற்றி நான் பேசி ஆகணும் அதாவது நிறைய கேரக்டர்ஸ் நீங்கள் பண்ணியிருக்கீங்க இல்லையா ரியல் லைஃப்பில் கருணாகரன் எப்படி ரியல் லைஃப்பில் என்ன சொல்கிறது ஜாலியான ஒரு பர்சன் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு அதிகமாக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவேன் ஸோ அதிகமான டைம் வந்து இப்போ ஷூட்டிங் இல்லை அப்படின்னா ஃப்ரெண்ட்ஸோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவேன் ஃபேமிலியோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவேன் ஒரு ஜாலியாக ஃபன் லவ்விங் பர்சன் ஃபன் லவ்விங் ஜாலியான பர்சன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அண்ட் உங்கள் கேரக்டர்ஸ்லாம் பார்க்கும்போது அப்படி ரொம்ப அழகாக வந்து பண்ணுறீங்க எதார்த்தமாக பண்ணுறீங்க இந்த ஹோம் ப்ரிப்ரேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் பண்ணுவீங்களா எந்த படத்துக்கு அதிகமாக பண்ணியிருக்கீங்க ஆக்சுவலாக ஸ்பாட்டில் அந்த சீன் பேப்பர் கொடுத்துட்டாலே ரெடி ஆகிடும் பட் யூஸ்வலாக வந்து ஒரு ஃபஸ்ட்டு டூ டேஸ் எடுக்கும் டைம் ஒரு எல்லா படத்துக்குலேயும் போய் செட் ஆகிறதுக்கு இன்டர்நெட் நாளையிலலாம் அந்த ஜோஷியர் ரோல்னு சொன்னாங்க நான் ஜோஷியர்னால் ஒரு பிஹேவியர் நானாக நினச்சிக்கிட்டு என்னமோ பண்ணிட்டு இருந்திருக்கேன் மத்தியானமாக வந்து ரவிக்குமார் டேரக்டர் வந்து சொன்னார் என்ன பண்ணிட்டுருக்கீங்க அப்படின்னா இல்லை நான் வந்து ஜோஷியம் நீங்கள் ஜோஷியர் நினச்சி மந்திரவாதி மாதிரி பண்ணிட்டுருக்கீங்க அப்படின்னாரு ஸோ அப்புறமா அந்த கேரக்டர் கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு டைம் ஆகும் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒன்ஸ் அடாப்ட் ஆகிடுச்சுன்னா ஈஸியாக இருக்கும் மற்றபடி பெருசாக ஒர்க் பண்ண வேண்டிய தேவைப்படலை பட் ஆங்கரிங்னால் எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம் ரெண்டு சேனலில் ஆங்கரிங் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு அது வருமானு தெரியாது அதுக்கப்புறம் ரொம்ப இல்லை பண்ணுவீங்க பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க பட் நிறைய யூடியூப்பில் போட்டு எப்படி டெலிப்ராம்டர் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்புறம் டாக் பேக்னால் என்ன அது அது எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அதோடய அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் அதெல்லாம் பார்த்துட்டு ஸோ அதுக்கு மட்டும் நிறையா ஒர்க் பண்ணிட்டு தான் போவேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு விமானம் ஓட்டுறதுக்கு சமமான ஒரு விஷயம் ஆங்கரிங் எடுக்கும் ஆமாம் திடீர்னு பத்து பத்துக்கு வாய்ஸ்லாம் கேட்கும் ஆமாம் யார் என்ன சொல்கிறாங்க அப்புறமா அதில் இல்லை நாங்கள் ஆன்லைன் வச்சு நாங்கள் பேசிகிட்டு இருந்தோம் உங்களுக்கு எதுவும் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்கல அப்படின்னு வாங்க ஸோ இதெல்லாம் அடாப்ட் பண்ணுறது கொஞ்சம் டைம் ஆச்சு பட் ஆக்டிங் மூவியில் ஒர்க் பண்ணுறது நல்லா பட் நீங்கள் எது பண்ணாலும் வந்து அருமையாக டெடிக்கேட்டிவாக வந்து பண்ணுவீங்க அண்ட் குறிப்பாக நீங்கள் சொன்ன படத்தில் கூட என்ன பண்ணுவீங்க டக்குனு போய் ஒருத்தர் மண்டையில் கொட்டிட்டு வந்துடுவீங்க கேட்டால் அவர் தான் மேக்ஸ் டீச்சர் அப்படின்னு சொல்லுவீங்க அந்த மாதிரி உண்மையிலேயே ஏதாச்சும் ஒரு டீச்சர் உங்களை காண்டி எடுத்திருக்காங்களா ஸ்கூல் டைமில் ஸ்கூல் டைம்லலாம் அதாவது வாங்காத நாள் கிடையாது அந்த அளவுக்கு அங்கே எங்கே டெல்லிலையும் சரி திருச்சிலையும் சரி ஸோ அதுக்கப்புறம் போக போக மேக்ஸ் வராது சுத்தமாக நிஜமாகவே நிஜமாகவே மேக்ஸ் ரொம்ப வீக்கு
தெரியுது ஓகே ஸோ இப்போ சில பல புகைப்படங்கள்லாம் வருது ப்ரோ அவங்கள பற்றி உங்களுக்கும் தெரியும் எங்களுக்கும் தெரியும் பட் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா அந்த ஒர்க்கிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குல்ல ஸோ அதை வந்து எங்கள் கூட ஷேர் பண்ணுறீங்க ஓகே ஸோ ஃபோட்டோஸ்லாம் பார்த்துடலாம் வாய்ஸ் ஃபோட்டோஸ் ப்ளீ எஸ் ஃபோட்டோஸ் வந்தாச்சு ஸோ ஃபோட்டோஸ் எடுத்த உடனே அவங்க கூட நீங்கள் அந்த ஒர்க் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஏதாச்சும் ஒரு மூமெண்ட்ஸை ஷேர் பண்ணலாம் முதல் ஃபோட்டோ ஆஹா எஸ்டிஆர் சிலம்பரசன் ஓ சூப்பர் நிறைய இருக்கு ஆக்சுவலாக ஷேர் பண்ண வேண்டியது ஆ என்ன சொல்கிறது நான் நிறைய ஹீரோஸோட இந்த ஹியூமர் அந்த இது கெமிஸ்ட்ரிலாம் செட் ஆகும் இவரோட ஃபஸ்ட் டேலேருந்து செட் ஆகிடுச்சு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுள் அண்டு கோச் பண்ணுவார் கோச்னால் நிறைய அட்வைஸ்லாம் பண்ண மாட்டார் ஜென்ரலாக இப்போ நான் பிரேம்ஜி கல்யாணி அவங்கெல்லாம் உட்காந்துருக்க மாநாடு அந்த காஃபி ஷாப் சீன் தான் ஆக்சுவலாக ஃபஸ்ட்டு ஷார்ட் எடுத்தாங்க படம் ஷூட் பண்ணும்போது அப்போ வந்து சொன்னார் நீங்கள்லாம் இதுக்கு இவ்வளோ வாங்கி வாங்கி பார்த்துட்டு இருக்கீங்க சீன் பேப்பரை நீங்கள் எல்லாம் டைலாகே இல்லை உங்கள் எனக்கு தான் இருக்குது ஃபுல்லாக பட் ஆனால் நீங்கள் கரெக்டாக அந்த டைமில் எடுக்கலனா நிறைய டேக் போவோம் ஸோ நம்மலாம் ஒரு தூரம் ப்ரெப் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ட்டு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக எல்லாரையும் ஒரு தூரம் ப்ரெப் பண்ணிடுவார் நல்ல சென்ஸ் ஆஃப் ஹியூமர் என்ன சொல்கிறது நிறைய கொஞ்சம் லைஃப்க்கு தேவையான சில முக்கியமான எக்ஸசைஸ்லாம் சொல்லி கொடுப்பார் தத்துவம்னு சொல்ல முடியாது என்ன சொல்கிறது ஒரு ரியாலிட்டி இது இப்படி நடந்துச்சுன்னா இப்படி தான் நடக்க போகுது அப்படிங்கிறலாம் சொல்லுவார் ஒரு நல்ல வெரி நைஸ் பர்சன் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல் அவர் அவரோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல் ஃப்ரெண்ட்ஸ்ன்னு இல்லை அவரோட ஃபேன்ஸ் தெரிஞ்சவங்க யாருக்கு இருந்தாலும் வெரி ஹெல்பிங் பர்சன் அப்படி உங்களுக்கு சொன்ன ஒரு விஷயம் எங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க எனக்கு எனக்கா ஜென்ரலாக வந்து என்ன சொல்கிறது ஆக்சுவலாக உண்மையை சொல்லணும் ஒரு தூரம் நான் ரொம்ப லேட் ஆகி வீட்டுக்கு போகலான்னு சொல்லி வீட்டிலேருந்து ஒய்ஃப் கால் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இவர் சொன்னார் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பொய் சொல்லாத அப்படின்னார் பொய் சொல்லாத இல்லை கொஞ்சம் லேட் ஆகும் இங்கே வந்திருக்கோம் ஒரு சின்ன கெட்டுக்குறோம் சொல்லிவிடு சிம்பிளாக முடிஞ்சிடும் அப்படின்னாரு அதே மாதிரி சொல்லிவிட்டு அந்த மாதிரி அந்த அளவுக்கு ரொம்ப என்ன சொல்கிறது ஒரு ஒரு வைட் தாட் உள்ள பர்சன் என் ப்ரோ ஒரே ஒரு டவுட்டு அந்த காஃபி ஷாப் சீன் எத்தனை நாள் எடுத்தாங்க ஒன் டே ஒரே நாள் ரெண்டு நாள் பிளான் ஒன் டேல எடுத்தாங்க ஒரே வா அஞ்சு மணிக்கு அதாவது வந்தாருனா அவருக்கு வந்து கிளியராக பார்த்துருவார் எந்த கேமரா எங்கே இருக்கு யாருக்கு இது அப்படின்னு பார்த்துருவாரு இப்போ பார்த்துட்டு அந்த ஒரு சீனுக்கு தான் நாலு பேரும் கம்பைண்டுங்கிறதுனால மானிட்டர் பண்ணார் ஒரு டேக் அவ்வளோதான் சிங்கிள் டேக் அவ்வளோதான் முடிச்சிருவார் மேக் ரொம்ப என்ன சொல்றது மோஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் ப்ரொஃபஷனல் சூப்பர் பட் ஆல்வேஸ் சிங்க் அவர் ஆமாம் 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 ஓகே ஸோ அடுத்த ஃபோட்டோ ஆஹா எங்க தமிழ்நாட்டு பாக்சர் என்ன சொல்றது ஆக்சுவலா இவர் அகைன் எல்லா எல்லாருக்குமே பயங்கர ஹெல்பிங் டெண்டன்சி இவர் இவர் வந்து இவருக்கு தெரிஞ்சாதவங்களுக்கு கூட ஹெல்ப் பண்ற மாதிரி ஒரு பர்சன் மோர் தென் த்ரீ ஃபிலிம்ஸ் ஒர்க் பண்ணிருக்கோம் டெடி வாசும் சரணம் ஒன்னா படிச்சவங்க அப்புறம் எனிமி என்ன எனக்கு ஆக்சுவலா மாநாடுல ஏசியல் டார் ஆயிடுச்சு ஸோ அந்த சர்ஜரி முடிஞ்சு கொஞ்சம் லிம்ப் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது கூப்பிட்டுருவார் இப்போ அதாவது ஒரே ஹோட்டலில் தங்கியிருந்தோம் எனிமி ஷூட் அப்போ வந்தே ஆகணுன்ட்டு அவர் கோச் பண்ணுவார் அதாவது நீ ஸ்ட்ரென்த்னிங்க்கு நான் நான் ஏதாவது சொல்லி எஸ்கேப் ஆகிடுவேன் இல்லை ஃபோன் வச்சுட்டு வந்துட்டேன் அப்படின்னு அவன் ஏதாவது திட்டி இல்லை பண்ணியே ஆகணும் அப்படின்ட்டு பயங்கர என்ன சொல்கிறது எல்லாரோட ஹெல்த் மேலேயும் அக்கறை உள்ள ஒரு ஒரு ஃபிட்னஸ் அவருக்கு மட்டும் இல்லை தெரிஞ்சவங்க எல்லாருக்குமே ஃபோக்கஸ் பண்ணுற ஒரு பர்சன் ஓ லவ் ஆரியா சோ மச் எனக்கு தெரிஞ்சு உலகத்திலேயே அதிகமாக சைக்கிள் ஓட்டின ஒரு பர்சன் தான் இவ்வளோ தான் இருப்பா நினைக்கிறேன் நைஸ் ஸோ அடுத்த ஃபோட்டோ பிகினிங்கே இவர் தான் ஆக்சுவலாக நாங்கள் மக்கள் செல்வன் ஆமாம் எங்களோட ஃபஸ்ட்டு ஹீரோ இவர் நாங்கள் ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது இவர் வந்து ஃபஸ்ட்டு படம் ஹீரோவாக கம்மிட் ஆகிறாரு தென்மேற்கு பருவ காட்டுறேன் அப்போ அப்போ போகும்போது என்ன சொல்கிறது எங்களுக்குலாம் அவ்வளோ ஹாப்பி நலன் நாங்கள் எல்லோரும் செட்லேருந்து ஒருத்தர் வந்து சினிமாவில் நடிக்கிறாரு நம்மலாம் ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் பண்ணாரில் அவர் வந்து சினிமா போகிறோன்னு நாங்களாம் அவ்வளோ என்ஜாய் பண்ணோம் ஓ அகெயின் இவரும் வந்து ஆக்டிங்கில் வந்து இவர் கூட நடித்தது வந்து ரொம்ப கம்ஃபர்ட்டு இல்லைன்னா நான் எடுத்தோடனே நான் ஒரு பெரிய ஸ்டாரோட போய் ஒர்க் பண்ணியிருந்தேன்னா எனக்கு வந்து இவ்வளோ தெரிஞ்சிருக்குமான்னு தெரியாது ஓ சின்ன சின்ன சொல்லி கொடுப்பார் இது 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 கரெக்டாக இருக்குது நீ கொஞ்சம் ஆக்டிங் ட்ரை பண்ணால் இது கொஞ்சம் பேடாக இருக்குது பக்கத்துலேயே இந்த சொல்லி கொடுத்துட்டே இருப்பாரு நான் ஹையஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் பிலிம்ஸ் ஒர்க் பண்ணது விஜய் சேதுபதியோட தான் சார் நீங்களும் விஜய் சேதுபதி சாரும்
வர்றது சினிமாலாம் அப்படின்னா இல்லை இல்லை பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு அவர் கன்வின்ஸ் பண்ணி தான் பண்ணார் பட் பிகாஸ் ஆஃப் விஜய் சேதுபதி அந்த கெரியர் பிகினிங்கில் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல் சூதுக்கவங்கள விஜய் சேதுபதி இல்லைன்னா இட் உட் அப்படின் என்ன சொல்கிறது இவ்வளோ பெரிய சக்ஸஸ் ஆயிருக்காது ஆயிருக்காதுங்கிறது எங்களோட சூப்பர் ஏங்க உங்கள் வீட்டில் பொண்ணு எதுவும் பார்க்குறாங்களேண்ணே ஏன் இல்லை உங்கள் சித்தப்பா ஒரு டைப் ஆனால் எல்லாம் கூட்டு வச்சு மீட்டிங் போட்டுட்ருக்காரு அதான் கேட்டேன் ஏய் அவனை பார்த்தா கல்யாணம் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கு தேங்க்யூ தேங்க்யூ அது பார்த்தீங்கன்னா தான் சார் அது பெட்டராக இருக்கும் அதுவும் ப்ரோக்கர்னு சொல்லிங்க ஒருவேளை அவருக்கு ஒரு அழகான பொண்ணு இருக்கலாம்ல இந்த மூஞ்சிக்கான நயன்தாரா மாதிரியா பொண்ணு இருக்க போகுது சித்தப்பா யாருக்கும் சூனியாக்கி கூட்டு வந்திருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் சார் சார் ரெண்டு நிமிஷம் சார் இம்பார்ட்டன் கால் சொல்லுங்க சார் டெய் அவருக்கு சாப்பிட எதுனா வேணுமா எனக்கு ஓகே டீ காஃபி ஏதாவது வேணுமா டீ காஃபி ஏதாவது குடிக்கிறீங்களா நான் இன்னும் லஞ்சே சாப்பிடல சாப்பிட்றேன் என்ன சாப்பிட்றீங்க மீல்ஸா புரோட்டாவா ஒன் மீடியம் மார்கரெட்டா பீட்ஸா வித் டபுள் சீஸ் அண்ட் பெப்ரோனி டாப்பிங் ஒரு மீடியம் மார்கரிட்டா பீட்ஸா டபுள் சீஸ் பெப்ரோனி டாப்பிங் நான் அம்மா இங்கிலீஷ் பேசுகிறாங்க நிறைய <laughs> 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 விக்ரம் சார் ஆஹா ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்ட் ரொம்ப சாஃப்ட் ஸ்போக்கன் அவர் செட்லேயே சத்தம் வந்துச்சுன்னா அவருக்கு பிடிக்காது அப்படியா ஆமாம் ரொம்ப லவுடாக கத்திக்கலாம் இருந்தால் அவர் கொஞ்சம் டிஸ் எல்லாருக்குமே டிஸ்டர்ப் ஆகும் மற்றபடி ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்ட் ஸ்போக்கன் ரொம்ப என்ன சொல்கிறது இவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு பெரிய ஸ்டார் சிம்பிளாக இருப்பார் பயங்கர ஷார்ப் அவர் மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் இன் எக்ஸ்பிரஸிங் த்ரூ ஹிஸ் ஐஸ் நான் ஒர்க் பண்ணாலும் அப்படி நான் அவர் டைலாகே பேசுவேன் நான் அப்படியே பா லுக்லேயே அவர் ஹீல் கன்வே வாட் இட் இஸ் அப்படின்னு செட்டை வந்து ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக ரொம்ப ஈஸியாக வச்சுக்கிற மாதிரி இருக்கும் சார் அப்புறம் இப்போ இவ்வளோ ஆக்டர்ஸ் கூட நீங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்கள ஏதாச்சும் ஒரு சுச்சுவேஷனில் யாரையாவது நீங்கள் இமிடியேட் பண்ண முயற்சி பண்ணியிருக்கீங்களா இந்த சீனில் ஓகே இவங்கள மாதிரி பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு இல்லை நான் பண்ணதில் ஒரு இடத்துலும் கே எஸ் ரவிக்குமார் சார் வந்து ரஜினி சார் முன்னாடி இமிடியேட் பண்ணி காட்ட சொன்னார் ஏன்னா நான் ஸ்கூலில் பண்ணியிருக்கேன்னு சொன்னேன் ஸோ எங்கள் ரெண்டு பேரும் வந்து நின்றுட்டாங்க என்ன என்ன மாதிரி பேசு ஆமே பேசு அப்படின்னாரு சுத்தமாக வரல கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணி பார்த்தாங்க சரி அப்புறம் அனுப்பிச்சு விட்டாங்க போ அடுத்த ஸ்டார்ட்டை பார்க்கலாம் நைஸ் அடுத்த ஃபோட்டோ சத்ராஜ் சார் ஆஹா எவர் கிரீன் அகெயின் உங்கள் படம்லாம் நம்ம ஸ்கூல் டைம்லேருந்து என்ஜாய் பண்ணி அவ்வளோ பார்த்துருக்கோம் பட் சச் அ சிம்பிள் பர்சன் ஜாக்சன் துரை அப்புறம் கெத்து ரெண்டு படம் ஒர்க் பண்ணுவோம் கோவாவில் நான் உதயநிதி சார் சத்யராஜ் சார்லாம் ஒரு ரொம்ப ரிமோட் பிளேஸில் உட்காந்துருக்கோம் ஏதோ ஒரு நார்த்லேருந்து ஒரு பஸ்ஸு போகுது பஸ்ஸு ஃபுல்லாக கத்துறாங்க கட்டப்பா அப்படின்னு அவர் வந்து ஃபுல் ஆல் ஓவர் பேன் இண்டியா ஸ்டார் ஓ ஆனால் அவ்வளோ சிம்பிளாக இருப்பார் வெரி வெரி நைஸ் பர்சன் எனக்கு ஐ ஐ லவ் ஒர்க்கிங் வித் ஹிம் ஏன்னா சம்டைம்ஸ் ஒரு பயம் வந்துடும் சில பேர்லாம் இருக்காங்க சீனியர் ஸ்டார்னால் அப்படி தள்ளி அங்கே வாங்க நீங்கள்லாம் வச்சா சார் அப்படிங்கிற மாதிரி வச்சுருப்பாங்க But you are a senior and you are a very senior star and he is very simple and nice uh, experience work. வாருங்கோம் <laughs> 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 Oh. Uh-huh.
வாங்கப்பா கொச்சை தமிழ் அட போப்பா பேலாம் தெளிவா தான் இருக்கு நான் ஃபைனல் பிக்சர் நான் ஒரு போட்டோ நினைக்கிறேன் அந்த போட்டோ இருக்கும் நினைக்கிறேன் கரெக்டா கரெக்டா சூப்பர் ஸ்டார் நீங்க ஒரு ஒன் ஹவர் குடுத்தீங்கன்னா பேசிட்டு இருக்கலாம் அவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் டே நேரில் பார்த்தோன்னே எனக்கு வந்து ஆக்சுவலாக நான் அவர் ஃபஸ்ட் டைம் பார்த்தது வந்து எந்திரன் படம் சத்தியம் பேட்டர் ரிலீஸ் ஆச்சு ஓ அப்போ வந்து நாங்கள் ஒரு ஷோ முடிச்சுட்டு வெளில வர்றோம் ரஜினி சார் வர்றாங்க பயங்கர நிறையா வெஹிக்கிள்ஸாக இருந்துச்சு சரி பார்த்துட்டு போயிடணும் அப்படின்ட்டு வெளில வெயிட் பண்ணேன் கரெக்டாக சார் வந்தார் ஒரு கிளிம்ஸ் சாரை பார்த்துட்டோம் அப்பா படத்தை பார்த்துட்டோம் அப்படியே டக்குனு ரஜினி சாரையும் பார்த்துட்டோம் ரொம்ப ஹாப்பியாக போயிட்டேன் அதுக்கப்புறம் ரஜினி சார் நேரில் பார்க்குறது வந்து ஹைதராபாத்தில் ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டியில் ஷூட்டிங்கில் பார்த்தோன்னே ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது கே சுரேகுமார் சார் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வச்சார் அப்படியே போனார் காசு பணம் துட்டு மணி மணி அப்படின்ட்டு ஷோல்டர் அடித்தார் எனக்கு அப்படியே அப்படியே ஸ்பீச்லெஸ்ஸாக இருந்தேன் சூப்பராக பண்ணிங்க அந்த கேரக்டர் கேரக்டராகவே வாழ்ந்தீங்க அப்படின்னாரு ரொம்ப 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 தேங்க்ஸ் சார் பெரிய ஃபேன் சின்னதுலேருந்து ரொம்ப தேங்க்ஸ் அப்படின்னா ஜாலியாக பண்ணுங்க அப்படின்ட்டு போயிட்டாரு நான் நலனுக்கும் சந்தோஷ் நலனுக்கும் ஃபோன் பண்ணி சொன்னேன் அவனுங்க ரெண்டு பயங்கர ஹாப்பி ரெண்டு பேரும் சூப்பர் சார் நம்ம பாட்டை பாடினாரா ஒரு லைன் பாடினாரான்னு பார்த்தா அடுத்த படம் சந்தோஷ் நாயன் மியூசிக் பண்ணார் ஸோ அப்புறம் நலன்னு ரொம்ப சந்தோஷம் எனக்கு ரெண்டு நாள் டைலாக் வரல அப்புறமா கூப்பிட்டு சொல்லிட்டாரு ரஜினி சார் நீங்கள் ஏன் ஃபங்க் ஆகிறீங்க நம்மளாம் ஃப்ரெண்ட்ஸு அப்படின்னாரு சார் இதை சொன்னோன்னு திரும்பவும் நான் சுத்தமாக எனக்கு பேச்சே வரல ஒவ்வொரு டைலாகும் அப்படியே வாய்க்குள்ளே போகுது ஸோ உங்களை நேரில் பார்த்ததே பெரிய விஷயம் சார் உங்களோட ஒர்க் பண்ணது வந்து எனக்கு மறக்க முடியாத எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதான் ஜாலியாக பண்ணலாம் அப்படின்னாரு ரொம்ப சிம்பிள் அதாவது ஒரு ஒன் மினிட் லேட்டாக வர மாட்டார் ஒரே ஒரு ஆமாம் ஒருத்தரும் லஞ்ச் முடிச்சுட்டு வராரு வரும்போது எல்லோரும் ரெடியாக ஒரு ஒரு ஐநூறு பேர் நிற்கணும் அந்த ஷாட்டில் அவர் அவர் நடந்து வருது இன்னும் நான் லேட் ஆகிட்டேனா அப்படின்னாரு இல்லை சார் இப்போ தான் எல்லோரையும் அரேஞ்ச் பண்ணேன் அப்படின்னா இருக்கேன் நான் லேட் இல்லை அப்படின்னாரு ஸோ அவ்வளோ கான்ஷியஸாக இருக்கார் நமக்கு வந்து யாரும் வெயிட் பண்ணிட வேண்டாம் நம்ம நம்ம லேட் ஆகிட்டோமா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு நாள் கூட லேட்டாக வர மாட்டார் நைட் ஷூட்னாலும் பண்ணுவார் எவ்வளோ டூ ஓ கிளாக் வரைக்கும் த்ரீ ஓ கிளாக் வரைக்கும்லாம் பண்ணியிருக்கோம் ஷிமோகாவில் பண்ணுவார் அப்புறம் ஒரு நாள் ஷூட் முடிச்சு போயிட்டார் போயிட்டு அவரோட கார் ரிட்டன் போச்சு நானும் சந்தானம் சாரும் சாருக்கு திரும்ப போயிட்டுருக்காரு அவருக்கு ஷூட் இருக்கும் போல் இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிட்டு மறுநாள் காலில் வந்து கேட்டோம் அஸ்டண்ட்டை நாங்கள் போனதுக்கப்புறம் சாருக்கு ஷூட் இருந்தது அப்படின்னு இல்லை இல்லை ஒரு பையன் ஃபோட்டோ எடுக்க வந்தவன் ஸ்லிப் ஆகி உழுந்துட்டான் அவனுக்கு கொஞ்சம் காலையிலையும் அடிபட்டுருச்சு சொன்னோன்னே சார் திரும்ப வந்து ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு போனார் அந்த பையன்ட்ட அப்படின்னு முடிச்சுட்டு அவ்வளோ டயர்டாக போகிறவர் ஸோ மச் என்ன சொல்கிறது ஃபேன்ஸ்க்கு கேரிங்காக இருக்கிறதுன்னு பார்த்துட்டு நாங்களே சர்ப்ரைஸாக இருந்தோம் ஆட என்ன சொல்கிறது அந்த இருபத்தி ரெண்டு இருபது நாள் ஒர்க் பண்ணியிருப்போம் ஹைதராபாடில் அப்புறம் ஷிமோகாவில் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணோம் பயங்கர சென்ஸ் ஆஃப் ஹியூமர் செட்டில் ஜோக் அடிச்சுட்டே இருப்பார் பயங்கர ஏதாவது சம்டைம்ஸ் ஜோக்ஸ் போட்டு யூடியூப்பில் போட்டு மைக் வச்சுருவார் எல்லோரும் கேட்கட்டும் எல்லோரும் ஜாலியாக இருக்கட்டும் அப்படின்னு வெரி வெரி சிம்பிள் பர்சன் ஆஹா படம் பாக்குற மாதிரி கேட்டுட்டே இருக்கலாம் போல சூப்பர் ஸ்டார் சொன்ன மாதிரி நிறைய திடீர்னு ஃபீல் பண்ணுவார் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாலஞ்சு பேர் வந்தாங்க அவன் ஒருத்தன் அங்கே ஒர்க் பண்ணான் அவன் என்ன பண்ணுறானே தெரியல அப்படின்னு வரு திடீர்னு யோசிச்சு அவனோட பழைய ஃப்ரெண்டு யாரெல்லாம் வேலை தேடி அந்த டைமில் நான் வந்தமோ அவன் அவன் என்ன பண்ணுறான்னு தெரிலப்பா அவன் அப்படின்னு வரு அப்புறம் ஒரு நாள் பயங்கர ஸ்வெட்டு கேசுரகுமார் சார் வந்து சார் சாரி சார் ஏசி வச்சிடறேன் சார் நாளைக்கு நான் அதெல்லாம் விடுங்க அஞ்சு ரூபாய்க்கே கஷ்டப்பட்டவன் வாங்குறேன்ல அப்படின்னாரு அதெல்லாம் பரவாயில்ல வேர்க்கலாம் அப்படிங்கிறாரு ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் ரொம்ப ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்ட் பர்சன் அண்ட் ஒரு சீன் அப்படி பார்த்தாருன்னா போதும் அப்படி பார்த்துட்டு அப்படி அவர் இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணி டப் டப்புன்னு அடிச்சு ஒரு எனர்ஜி பவர் கொடுத்துருவார் ஃப்ளோவில் பயங்கரமாக அம்மா ஸோ இதெல்லாம் ரஜினி சாரோட ஸ்பெஷாலிட்டி மூணு பேஜ் இருக்கும் நாலு பேஜ் ஆ ஓகே சார் போகலாம் சார் அப்படின்ட்டு நமக்கு தெரியாது இதெல்லாம் நடக்க போகுதுன்ட்டு இங்கே பெற்றது இங்கே அப்புறம் சொல்லார் நீங்கள் நாலு பேர் சும்மாவே நின்றுட்டுருக்கீங்க அதான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் கனெக்ட் பண்ணுங்கிறதுக்காக தான் இதெல்லாம் பண்ணுறேன் நீங்களும் ரெசிப்ரோ ரியாக்ட் பண்ணுங்க ஸோ பி ப்ரிப்பேர்ட் அப்படின்னு வரும் நிறைய சொல்லி கொடுப்பார் ஆன் ஸ்பாட்டில் பண்ணிடுறாரு ஆமாம் ஆமாம் ஸோ அதுக்கு நம்ம ப்ரிப்பேர்டாக இருக்கணும் சொல்லி சொல்லி கொடுப்பார் ஸோ நாலு பேர் சும்மா நடந்து வந்துடக்கூடாது அவங்களுக்கும் அட்டென்ஷன் வே
ஓகேவா ஸோ அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்னென்னு பார்த்துக்கலாம் ஓகே ஸோ ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்துருச்சு இந்த ஒரு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டிக்கும் ஒரு ஒரு மீனிங் இருக்குது அதை எடுக்கும்போது நான் என்ன மீனிங் நான் சொல்கிறேன் அந்த மீனிங் ஏற்ற மாதிரி ரிலேட்டபுளாக நீங்கள் ஒரு ஆன்சர் சொல்லணும் ஓகே ஸோ எடுங்க ப்ராப்பர்ட்டியை ஆ கீ இந்த கீங்கிற விஷயம் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்னா பொரு பொதுவாக திறக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகேவா ஸோ அந்த மாதிரி யார்கிட்டையாச்சும் இருக்க திறமையை நீங்கள் திறந்து எடுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா யார்கிட்ட எந்த திறமையை எடுப்பீங்க யோகி பாபு ஒரு நல்ல டான்சர் ஆமா ரொம்ப நல்ல டான்ஸ் ஆடுவார் நல்லா பாடுவார் இல்ல அவர் கிரிக்கெட்ல ஆடுவார் கூட நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஒரே படம் வந்து கிருமி புல் பாட்டு காடிருப்பாரு நல்லா பாடுவார் நல்ல வாய்ஸ் நான் பாட்டு நிறைய வாட்டி பாடி கேட்டிருக்கேன் ஏதாவது ஒரு படத்துல அவர் ஃபுல்லா நல்ல பாட்டு பாடணும் அந்த திறமையை யாராவது எடுங்க வெளியில ஐ திங்க் நாங்க உங்கள்ட்ட இருந்து நிறைய கண்டென்ட் எடுத்துட்டு இருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் சூப்பர் சூப்பர் நைஸ் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி ஓபன் தெரியும் முடிவெடுப்பாங்க <laughs> 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 Nice! Amazing! அடுத்த ப்ராப்பர்ட்டி புஸ்தகம் இந்த புஸ்தகத்தோடைய அர்த்தம் என்னென்னா அது சுய சரீர் என்று எழுதுவாங்கல்ல அவங்கள பற்றி அவங்களே அந்த மாதிரி நீங்கள் வருங்காலத்தில் எழுத போகிறதா இருந்தால் என்ன விஷயம் உங்களை பற்றி கண்டிப்பாக இருக்கும் அந்த புக்கில் மெயினாக எங்கள் அப்பா அம்மாவை பற்றி இருக்கும் நிறையா எங்கள் அம்மா எங்கள் எங்கள் அப்பாவோட ஜேர்னி வந்து எங்கள் அப்பாவோட லைஃப் எப்படின்னா அவர் இன்டர்வியூலாம் கொடுக்கக்கூடாது ஆ அவர் ஒரு ஆள் ஒர்க் பண்ணார் ஸோ நிறைய பேட்டிலாம் கொடுக்கக்கூடாது பேசிக்காக அவங்களோட ஒர்க் ஃபார்மேட்டுக்கு பட் ஆனால் அவங்க ஒர்க் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவர் பார்த்த என்ன சொல் பார்டரில் பார்த்த சேலஞ்சஸ்லாம் நிறைய இருக்குது எங்கள் அப்பா அம்மா ரெண்டு பேருமே இருந்தாங்க ஸோ ரொம்ப வருஷம் கழிச்சு தான் திருச்சி சென்னைனே வந்தோம் அதுக்கு முன்னாடி ஃபுல்லாக அப்பா இருந்த இடம் வந்து பார்டர்ஸ் இந்தியாவோட எல்லா இடமும் முடிச்சுட்டு அந்த மாதிரி மாதிரி முடித்ததுக்கப்புறம் தான் ஒரு போஸ்டிங் தான் கொடுப்பாங்க ஹோம் போஸ்டிங்னு இல்லை கேட்குற போஸ்டிங் ஸோ அந்த ட்ராவலே பத் வச்சு மேஜராக எழுதணும்னு ஆசை அப்பாவோடையும் <laughs> 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 ஏதாச்சும் நம்ம ரகசியம்னு ஒன்று யார்கிட்டே சொல்லும்போது அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க சார் நான் அதை பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு நம்ம கிட்டே சொல்லுவாங்க ஆனால் ஊரெல்லாம் போய் மண்ணி அடிச்சிருவாங்க இந்த சீக்கிரட்டே மெயின்டைன் பண்ண தெரியாத ஒரு ஆள்னா யார் உங்கள் குரூப்பில் எனக்கு தெரிஞ்சார் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே அதுதான் எல்லாருமே மெயின் விஷ்ணு விஷால் விஷ்ணு விஷால்ட்ட சொல்லி அப்படி திரும்பினீங்கன்னா போதும் அவர் மெயினாக வீட்டில் சொல்லிடாத அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் வீட்டுக்கு தெரிஞ்சு கரெக்டாக சொல்லி மெயினாக ஏதாவது சொல்லிட்டு அவங்க வீட்லேயே சொல்லிடாத அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாலும் இல்லை எனக்கு என்ன பண்ணுறது தெரில அப்படின்ட்டு அவ அவரோட இதுவே பிரச்சனையை இதை சொல்லாதேன்னு சொல்லிட்டோன்னா போதும் ஆ ஸோ சும்மா சொல்லியிருந்தோம்னா கூட சொல்லியிருக்க மாட்டாப்பில் ஏதாவது கன்வே பண்ண வேண்டிய விஷயம்லாம் மறந்துடுவார் ஏதாவது ஒன்று சொல்லிடாதேன்னு சொல்லிட்டோம்னா அப்படி ரிவர்ஸாக நடந்துடும் அப்படி ஏதாவது ஒரு விஷயம் இருக்கு அப்புறம் அது சொல்ல சொல்லக்கூடாத விஷயத்த தானே சொல்லியிருக்கேன் அதை எப்படி சொல்லுவேன் வேல் அடுத்த ப்ராப்பர்ட்டி எடுத்துடலாம் ஆ க்ரௌன் அது வந்து ஜென்ரலாக பியூட்டிக்காக கொடுப்பாங்க பட் நாங்கள் வந்து எதுக்கு வச்சுருக்கோம்னா கேரக்டருக்காக நீங்கள் பார்த்ததுலே ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு பர்சன் கேரக்டர் வைஸ் அப்படின்னா அந்த கிரீடத்தை யாரும் கொடுப்பீங்க பர்சனாக கேரக்டர் பர்சனாக கேரக்டர் எனக்கு நீங்கள் எஸ்டிஆர் ஆர்யா ஆ உதயநிதி சார் இவங்கெல்லாம் பர்சனாக வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் எல்லாத்தையும் ஒரு குவாலிட்டி ஸோ எஸ்டிஆர் வந்து ரொம்ப ஹம்பிள் அண்ட் சிம்பிள் ஹெல்பிங் ஆர்யா அகெயின் மற்றவங்களை பற்றி கேரிங் உதயநிதி சார் வந்து ரொம்ப யூனிக்காக நான் ரொம்ப அப்சர்வ் பண்ணது வந்து கோவமே வராது கோவப்படாத ஒரு பர்சன் ஸோ அது ரொம்ப அட்மேர் பண்ணுறேன் கனகு இங்கேருந்து வர காலையிலே வசூலா ஏண்டா விருப்பேற்றுறேன் யாவும் முதல்ல மூச்சு தெரில சரி வண்டி எடு வேலைக்கு போகல நான் இன்னைக்கு லீவு 
நீ என்னைக்கு என்ன கிளை மதிக்கலையா நவுரு காகி சட்ட கெத்த புக்கெல்லாம் <laughs> 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 நீங்களே உள்ள வந்து பார்த்து எடுத்துக்கோங்க சூப்பர் நைஸ் ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு கடைசியா கமான் ஆ கேண்டில் என்பது என்னவென்றால் இருட்டில் இருக்கவங்களுக்கு வெளிச்சம் கொடுக்கும் அந்த மாதிரி உங்கள் லைஃப்பில் வந்து ஒரு வெளிச்சம் தந்த ஒரு பர்சன் வழிகாட்டிய ஒரு பர்சன்னா நீங்கள் யாரை சொல்லுவீங்க நலன் 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 அம்மா ஓகே ஏன்னா நிறைய வாட்டி சொன்னேன் பண்ணல அப்படின்னு ஆ ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இல்லை ஷார்ட் ஃபிலிம் ஸ்கூலில் வந்துட்டு அசிஸ்டண்டாக தான் இருந்தேன் நலனோட அசிஸ்டண்டாக இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் அதே இதில் ஆக்டிங்கும் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் மூவிஸ் வந்து நான் நிறைய வாட்டி இல்லை இல்லை வராது ரிஸ்க்கு அப்படிலாம் சொன்னேன் இல்லை அவன் அவன் தான் மெயினாக புஷ் பண்ணான் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து ஆல் பிகாஸ் ஆஃப் த ஸோ மெனி ஃபிலிம்ஸ் அண்ட் கேரியர் வந்து நலன் தான் சூப்பர் ஃபைனல் ப்ராப்பர்ட்டி டஸ்டர் டஸ்டர் டீச்சரா அழிக்கிறதுக்கு பயன்படுத்துவோம் உங்கள் லைஃப்பில் வந்து நீங்கள் எரஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிற விஷயம் என்ன இல்லை ஏதாச்சும் ஒரு மூமெண்ட்டாக இருக்கலாம் எதை நீங்கள் அழிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க இது பண்ணாமலே இருந்திருக்கலாமே அந்த மாதிரி சோசியல் மீடியாவில் சில ட்வீட் போடாமல் இருந்திருக்கலாம் நினைக்கிறேன் கரெக்ட் ப்ரோ மோட்டிவேஷனாக நம்ம ஏதாச்சும் போட்டால் கூட நீ என்ன அவ்வளோ பெரிய ஆளாக இருக்கலாம் மோட்டிவேஷன் அட்வைஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இது எதுவும் வேண்டாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் ஓகே நைஸ் ஆக்சுவலாக இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி செக் பண்ண அப்படி தான் சொல்லி ஆகணும் ஒன்ஸ் அகைன் தேங்க்யூ ப்ரோ தேங்க்யூ அடுத்து நான் என்ன சொல்ல போகிறேன்னு உங்களுக்கே தெரியும் இந்த டேபிளா இல்லை கிளியர் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆண்ட்ரோ நிறைய விஷயங்கள் அங்கே கேட்க கேட்க ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக பேசிட்டுருக்கீங்க இந்த கிரிக்கெட் மேட்ச்லாம் பார்த்துருப்பீங்க கடைசி மூணு ஓர் வந்து இந்த பவர் பிளே ஓவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி இப்போ உங்களுக்கு ஒரு பவர் பிளே கொஸ்டின்ஸ்லாம் நான் கொடுக்க போகிறேன் உங்களை பற்றி நான் கேள்வி நான் கேட்குறேன் அந்த கேள்விக்கு நீங்கள் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணலன்னா நான் சொல்கிற டேரை நீங்கள் பண்ணணும் உங்களை பற்றின கேள்வி நான் கேட்பேன் அது கரெக்டாக சொல்லணும் ஆமாம் ஓகே ஸோ சொல்லணும் என்ன பனிஷ்மெண்ட்டு டேர் நான் கொடுப்பேன் ஏதாச்சும் உங்களை பண்ண சொல்லுவேன் ட்ரூத் ஆர் டேர் மாதிரி ஓகே ஆன்சர் ஆர் டேர் தான் இது ஸோ உங்களுக்கான முதல் கேள்வி என்னென்னா நீங்கள் ஜென்ரலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய கேரக்டர்ஸ் நேம்ஸ் வந்து ரிப்பீட் ஆகாது பட் ஒரே ஒரு பேர் மட்டும் அடிக்கடி ரிப்பீட் ஆகிருக்கு அந்த பேர் என்னென்னா குமார் எத்தனை படத்தில் உங்கள் பேர் குமார் தெரியல கெஸ்ட் கூட நாலு நாலு நல்லா யோசிச்சு சொல்லுங்கள் தெரியல ஓகே குமார் அப்படிங்கிற பேர் நாலே நாலு படத்தில் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு கரெக்டான ஆன்சரு பத்து பதிப்பாக அடிச்சு விட்டீங்கல்ல ஆனால் கலகலப்புமார் <laughs> 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 கூப்பிட்டாரு <laughs> 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 ஒவ்வொரு டீமுக்கு தனித்தனியாக தான் இருக்கும் அவங்களுக்கு வேறு வேறு வெரைட்டி வரும் அதெல்லாம் உனக்கு சொன்னால் அப்போ புரியாது உனக்கு பசி இதெல்லாம் நீங்கள் சாப்பிட வந்து என் என் கூட வந்துடு ஒன்றா சாப்பிடுவோம் அப்படின்ட்டு சின்ன சின்ன விஷயமா சொல்லி கொடுத்தாரு சினிமாவோட என்ட்ரிலேருந்து சில விஷயங்கள் நீ தெரிஞ்சுக்கணும் அதே மாதிரி போக போக பழகிடும் நிறைய சேலஞ்சஸ் இருக்கும் 
இதெல்லாம் சொல்லிக் கொடுத்தாரு நல்ல ஒரு டிஃப்ரெண்டான எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தது ஓகே போக போக பழகிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாரே இப்போ பழகிட்டீங்களா ஒரு ஆமாம் பழகிடுச்சு சூப்பர் நைஸ் ஹலோ ஆ சொல்லுங்க மாமா எங்கடா இருக்க ரூமில் தான் இருக்கேன் கத்தி பத்திரமா இருக்கா பத்திரமா இருக்கு மாமா எவ்வளோ வாட்டி தான் கேட்பேன் ஹலோ ஹலோ யாரு ஃபுல் டீடைல்ஸ் தெரிஞ்சு கொடுமா மா நடத்த போற 1 आवरக்கு 2000 ரூபாய் இஷ்டனா எடுத்த மெசேஜ் பண்ணு யார் ராவ உல்லாச உலகம் உனக்கே சொந்தம் செய்யடா 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 ஜல்சா செய்யடா 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 உல்லாச உலகம் உனக்கே சொந்தம் செய்யடா அது என்ன பாட்டு ஜல்சா செய்யடா செய்ய ஊர் முழுக்க தேட்ட மாமா அவளை பத்தி எந்த டீடைல்ஸுமே கிடைக்கல நீ அவ்வளவு ஃபீல் பண்ற அதான் கத்தி பத்திரமா இருக்குல்ல ஃபைனல் கொஸ்டின் சூதுகுவம் திரைப்படத்துல உங்களை எல்லாரும் கடத்துவாங்க ஒரு கார்ல அந்த காரோட கலர் என்ன அற்புதம் ப்ரோ கேட்ட மூணு கேள்விக்கும் கரெக்டான ஆன்சர் சொல்லியிருக்கீங்க பட் இதனால அந்த இயர்ற தப்பா சொன்ன காரணத்தினால ஒரே ஒரு டேர் நீங்க பண்ணிதான் ஆகணும் ஷூட்டிங் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த மைக்கை மாட்டும் போது நீங்க ஒரு விஷயம் பண்றீங்க என்ன ஞாபகம் இருக்கா தலை வாடிட்டு இருந்தேன் இல்ல பாட்டு பாடிட்டு இருந்தீங்க என்ன சொல்றீங்க ஆமா உங்களை அறியாமலே நீங்க பாடிட்டு இருந்தீங்க அதை நாங்க வாட்ச் பண்ணோம் இப்ப அது எல்லாருமே பாக்குற மாதிரி நீங்க பாடணும் அவ்வளவுதான் த்ரீ டூ ஒன் ஆக்ஷன் முத்தே முத்தம்மா முத்தம் ஒன்று தரலாமா காதல் மஞ்சத்தில் கணக்குகள் வரலாமா ஏய் முத்தே முத்தம்மா முத்தம் ஒன்று தரலாமா காதல் மஞ்சத்தில் கணக்குகள் வரலாமா ஆனால் இது ஒரு டிஃப்ரெண்டான வாய்ஸ் கூடிய சீக்கிரத்தில் மியூசிக் டேரக்டர்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் தேங்க்யூ ப்ரோ நீங்கள் ஷேர் பண்ணது எல்லாமே வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் அப்படின் தான் சொல்லி ஆகணும் எஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச் ப்ரோ என் எங்கள் நிகழ்ச்சிக்கு வந்து நிறைய விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணியிருந்தீங்க எங்கள் நிகழ்ச்சிக்கு வந்ததுக்காக லெவிஸ் டான்ஸ்டன் காஃபி ஒன்றுக்கும் ஒரு சீரிய அன்பளிப்பு உங்களுக்காக நன்றி மட்டும் இல்லாமல் இன்றைக்கி நம்ம நிகழ்ச்சியில் நடிகர் கருணாகரன் அவர்கள் வந்து நிறைய விஷயங்கள் நம்ம கூட ஷேர் பண்ணிக்கிட்டாங்க இதே மாதிரி வேற ஒரு நிகழ்ச்சியில் நாங்கள் வந்து உங்களை சந்திக்கிறோம் அது வரைக்கும் இந்த விடைபெறுவது ஷாம்பவி அண்ட் அசாத் இது வணக்கம் தமிழா வழங்குவோர் பூமெக்ஸ் வெஸ்டர்ன் பிரீஸ் உடன் வழங்குவோர் லெவிஸ்டான்ஸ்டன் காஃபி மற்றும் தி ஐ ஃபவு